हालेलुया पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद हम लोग आज भजन सुनेंगे राजाओं का पहला गर्म से अध्याय उन्नीस पाँच संख्या चार से आठ तक की वाक्य है जो आज का अर्थी कलेशा के हिसाब से जग सब जगह पढ़ाया गया है और सब जगह ही वचन को सुनाए गए हैं आज ही वचन को हम मनन चिंतन करें और जाने कि क्यों इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है हम आगे पढ़ेंगे हाल लोहिया हाल लोहिया हाल लोहिया हाल लोहिया यह लिखा हुआ है और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गए और यह कह कर मौत के लिए प्रार्थना कर रहे थे हाल लोहिया क्या कर रहे थे मौत मतलब मरने के लिए प्रार्थना कर रहे थे हाल लोहिया जब भी हमारे जीवन में दुख आता है कष्ट आता है बीमारी आती है संकट आता है परिवार में मेल मिलाप नहीं होती है एकता नहीं होते हैं मिलजुल के बात नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को इसी तरह का फीलिंग्स होता है कि हम मर जाएंगे तो और बहुत अच्छा होगा हाल लोहिया और बहुत लोग प्रार्थना भी करते हैं मरने के लिए हाल लोहिया कोई जीना नहीं चाहते हैं हाल लोहिया कोई जीना चाहते हैं कोई जीना नहीं चाहते हैं तो आज का जो पाठ है आज का जो संदेश है हमारे लिए कि हम दुख में प्रभु के साथ नहीं चल पाते हैं कष्ट के साथ प्रभु के साथ नहीं चल पाते हैं बीमारी के साथ प्रभु के साथ नहीं चल पाते हैं रोगी के साथ हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं और हमारे परिवार में मेल मिलाप नहीं है तो हम प्रभु के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं हमारी परिवार में प्रार्थना खत्म हो जाती है हमारे जीवन में प्रार्थना खत्म हो जाती है इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परिवार में हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और हम लोग बार बार इस तरह से बातें करते हैं कि हमारे घर में प्रार्थना नहीं होती है मिल में लाप नहीं है एकता नहीं है नशे खोर लोग हैं झगड़ा होता है मारपीट होता है और बहुत सारी बातें उठती है और हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं हाल लोहिया हाल लोहिया उस समय सभी लोग बोलते हैं कि माताएं जो पिता लोग हैं बुढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं उनके बेटा बेटियां माया दया नहीं करते हैं खाना पीना नहीं देते हैं सताते हैं और दुख देते हैं काह देते हैं तो बाहर पर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें दुनिया से उठा ले हाल लोहिया मुझे ऊपर ले ले हाल लोहिया हमें दुनिया में जीना नहीं हाल लोहिया इनके साथ रहना नहीं हाल लोहिया इनके साथ हमें जीवन बिताना नहीं हाल लोहिया बहुत जी ले अभी हम मर जाना चाहते हैं हाल लोहिया कभी कभी किसी पत्नी को किसी पति का प्यार नहीं मिलता किसी पत्नी को पति का प्यार नहीं मिलता तो पत्नी सोचने लगती है कि मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी और बार बार सोचती है कि मर जाऊंगी और उसी तरह से सोचते रहती है कि मैं मरूंगी ही मरूंगी मेरा पति प्यार नहीं करता मुझे प्यार नहीं करता मुझे ध्यान नहीं देता इसलिए मुझे मरना चाहिए हाल लोहिया और दुख को कष्ट को उठा नहीं पाती है और क्या करती है खुशखुशी कर बैठती है हंसी हो जाती है जहर खा लेती है और अपने प्राण त्याग देती है हाल लोहिया हाल लोहिया हाल लोहिया कोई दस बरस से पाँच बरस से कोई दो बरस से तीन बरस से बीमारी है बीमारी से ग्रसित हैं वो चंगे नहीं हो पा रहे हैं बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं वे लोग भी क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे उठा ले इतना बड़ा दुख मैं 
नहीं सहन कर पाऊंगे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा मुझे दुनिया से उठा ले हाल ले पूरी बॉडी में पेन है हाल ले पूरी बॉडी में दर्द है हाल ले पूरे बॉडी में बीमारी से मैं कमजोर हो जा रहा ले चल नहीं पाता हाल ले खाना नहीं खा पाता हाल ले खाना हो जाता है कपड़ा में हाल ले मुझे उठा ले हाल ले इस तरह का सोच रखते हैं और इस तरह से हम विचार रखते हैं इस इलिया की तरह हाल ले हाल ले आज प्रभु इस वचन से हमें मजबूत करना चाहता है मैं आपके इस वचन से मजबूत करना चाहता हूँ हाल ले तगड़ा बनाना चाहता हूँ हाल ले आपको प्रेरित करना चाहता हाल ले आपको कुछ बातें बताकर आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ हाल ले जो इस तरह का हमें दुख भोगते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद लेकिन जो प्रभु भक्त लोग हैं प्रभु भक्त वो भी थे प्रभु भक्त लोग हैं और इस तरह के प्रार्थना करते हैं इस तरह के विनती करते हैं इस तरह का आरती करते हैं किनको उठा लिया है ईश्वर ने उन लोग विश्वास करते हैं कि आपने इस तरह के कष्ट में तबलीग में और इस तरह परेशानी में दुख और दर्द में आपने प्रार्थना किया और ईश्वर ने आपको उठा लिया ऐसा आपका परिवार में कोई है हो सकता है लेकिन अपने आप में तो नहीं होगा क्योंकि मैं इस प्रार्थना मैं भी करता था मैं एक बार नरसिंह में सात बार एडमिट होता हूं सात बार में मुझे लगने लगता है कि मुझे मरना चाहिए मैं घटिया इंसान बन गया हूं मजाक कला बन गया हूं मैं खिलवाड़ की तरह हो गया हूं लोग टबलेट टबलेट वाला कहते हैं लोग नाना प्रकार के मेरे बारे में उल्टा पलटा बोलते हैं प्रभु अगर उसको मिलता तो बीमारी नहीं होते अगर प्रभु इसको मिलता तो स्वास्थ्य रहते मैं किसको प्रमाण करूं कि प्रभु ने इस तरह के मेरे जीवन में खेल रहा है इसलिए मुझे मर जाना ही ठीक है मुझे इन दुनिया से अंत होना ही ठीक है अब मैं लोगों की सेवा नहीं दे सकता हूं और लोगों का मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा और लोगों के लिए भलाई के लिए काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं बार बार बीमार हो रहा हूं और मैं अपने जीवन के लिए कोसता था कि मैं कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती किए होंगे कुछ मैंने पाप किया होगा किसी ने बुरा किए होंगे इसलिए मैं शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक खुशीपूर्वक इस दुनिया से विदा लेना चाहता हूँ बोल के प्रभु से मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था बीमारी बीमारियां बढ़ते जाते थे और बीमारी और ज्यादा बढ़ता जाता था काम नहीं होता था मैं सोचता था कि जब मैं उठा लेने के लिए विनती कर रहा हूं तो क्यों नहीं ले रहा है ईश्वर क्यों मेरे बीमारी बढ़ा रहा है क्यों मेरा बीमारी और भी ज्यादा तकलीफ होते जा रहा बढ़ रहा है कठिन मुश्किल हो रहा है मुझे जीने के लिए एक एक समय एक सेकेंड भी मुझे जीने के लिए मुश्किल हो रहा है सांस लेने के लिए दर्द से कष्ट से मुझे सांस लेने के लिए खाना खाने तो बात छोड़िए सांस लेने के लिए मुश्किल हो रहा है हाल ले तो मैं बार प्रार्थना के बाद नहीं उठा रहा है खन मैंने क्या किया मैं मरिया के मदस्ता मांगा अमा मरिया से मदस्ता मांगा कि मुझे उठा लीजिए अमा मरिया से प्रार्थना करने लगे कि मामरिया मैं आपसे प्रार्थना करो अपने बेटा यीशु से प्रार्थना कर दीजिए कि मैं भाति भाली भक्ति मार जाऊं और भक्ति पूर्वक मारो आदर पूर्वक मारो और शांति पूर्वक मारो मैं शांति से मारना चाहता हूं शांति पूर्वक मारो मेरा मरण अच्छा हो मेरा मरण क्या हो अच्छा हो जोर से बोलिए अच्छा हो हर कोई चाहते हैं ना हमारा मरण अच्छा हो हाल ले तो प्रभु ऐसो मैं बार बार ऐसा प्रार्थना कर रहा था ध्यान दीजिएगा आज का प्रार्थना जो बहुत अच्छा है आप बीमारी के लिए बहुत लोग आते हैं और इसको उठाना नहीं चाहते हैं हाल ले हाल ले हाल ले तो प्रभु ईश्वर मुझसे कहता है आठ बजे जरूरी करने के बाद बीमारी और ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा लहर हो गया दर्द होने लगे सांस लेने मुश्किल हो रहा है सोने नहीं सक रहा बैठने नहीं सक रहा हूँ घुटने टेकने नहीं सक रहा हूँ और दफले और ज्यादा गड़बड़ी आ गई ले ले और क्या गड़बड़ी ज्यादा हो गया हा ले क्या शांत होगा और ज्यादा हो गया ले ले 
तो प्रभु से पूछा मैंने कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मुझे शांति पूर्वक ले जाइए तो प्रभु ईश्वर ने मुझसे कहता है वो तो मरना चाहता है मरू मैं आपको लेने वाला नहीं हूं आपको लेने वाला आप मरना चाहते हैं मर जाओ आप में इतना पावर है ना मरने का मर जाओ आपने पांच बेद नहीं आठ बेद उधर किया है मदद तो मांगा है जितना लंबा चढ़ा मरने के लिए विनती करेंगे उतना ही कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा हाले ले हाले ले तुम प्रभु यीशु ने कहा कि क्या करना मैं बोला क्या करूंगा तो आपको फिर से उठ के फिर से सुसमाचार कार्य में लगना होगा ले ले तो मैंने कहा कि मैं तो कर ही रहा हूं तो उन्होंने कहा कि बचपन से तो सोचता था कि मेरे पास पैसा होता रुपया होता धन होता पैसा वाले होते तो नसीब होम में जाता और ठीक होके आ जाता ले ले ऐसा सोचते थे कि नहीं सोचते थे बोला पहला कि हाँ प्रभु में वो तो आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे कि किसी भी नसीम होम में ठीक नहीं होंगे लेकिन आज का युग ऐसा है कि नसीम होम में केवल आप ठीक नहीं होंगे ऐसा फीलिंग्स ऐसा सोच ऐसा विचार आती है जब बीमारियां बढ़ने लगता है कष्ट बढ़ने लगता है बीमारी ठीक नहीं होते हैं रोगी ठीक नहीं होते हैं तो लगता है कि हम नसीम होम में जाकर ठीक होंगे अरे पैसा लेंगे हाले ले पैसा नहीं होने के बावजूद भी गरीब लोग दुखी लोग लचार लोग नसीम होम में डाल देते हैं हाले ले पैसा बे गया आदमी बे गया हाले ले ऐसा होता है कि नहीं होता है जो से बोलिए तो भरोसा किसके ऊपर रखना चाहिए मैं भी वही सोचता था तो मैंने कहा कि हाँ प्रभु मैं ऐसे ही सोचता था लेकिन अभी पता चल गया कि चार बार नरसिम्ह में एडमिट होने के बावजूद भी बीमारी बीमारी नहीं गया हाले ले मेरा बीमारी इसलिए किससे भरोसा रखो आप किसे विश्वास करो जब जोर से बोलिए आपको किस ऊपर विश्वास करना है किस पर भरोसा रखना है समझ रहे ना बीमारी लोग कितने बीमारियां हैं आप उठाएंगे काफी संख्या में है चंगा होने आए हैं चंगा होंगे कि नहीं होंगे कितने लोग का विश्वास है ताली बजा दीजिए तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं निकल बीमारी बढ़ते जाती है पैसा खत्म होता जाता है और हमारे पास चारना भी नहीं रहती है बाद में तब बाद में भगवान ईश्वर खुदा शुरू करते हैं घुटनी टेकना प्रार्थना सभा में लेना किसे किसे विनती कराना तब पावर खो जाएंगे जेम्स में पावर नहीं है किसी और भक्त में पावर है उनके पास ले चलिए वो वो उसमें भी नहीं है उसके पास ले चलिए वहाँ भी नहीं मिला उसके पास चलिए उनके पास भी नहीं मिला उनके पास ले चलिए उनके पास भी नहीं मिला उनके पास ले चलिए वहाँ भी नहीं मिला चोपड़ा जाएंगे चोपड़ा में भी नहीं हुआ बनारस जाएंगे बनारस में भी नहीं हुआ डिवाइन सेंटर जाएंगे केरला वहाँ भी नहीं होगा आप कहाँ जाएँगे बड़े बड़े सेंटर तो ये लोग तो ये हमारी फीलिंग्स है हमारी सोच है और इस सोच में आज का पाठ बहुत अच्छा समझाया है अरे लोया अरे लोया ईश्वर ने उससे कहा ईश्वर ने दूध को बेचते हुए इलास को सामने भेजा और कहा तुम्हारे सामने जो खाना है उससे खाओ अरे क्या से तगड़ा होने वाला है आप ठीक होने वाला है जोर से बोले आप भी क्या से खा ठीक होंगे जोर से बोले ना क्या से खा ठीक होंगे खाना नहीं खाना है हाँ बिना खाए जीवित रहेंगे आपको खाने के लिए मना किया ईश्वर भात मत खाइए बोला तरकारी मत खाइए बोला बीमारी के समय खाने मन करता है हाँ 
हाँ ले ले लेकिन प्रभु कहता है खाओ हाँ ले ले तो क्या हो जाओगे जोर से बोलिए तो खाओ और क्या हो जाओगे मैं बच्चन को भी दिखाऊंगा आगे जाके फिर से बच्चन बच्चन के साथ दिखाऊंगा मैं आपको तो एक बार मैं मलेरिया हुआ था तभी तो ईश्वर ने कहा घर चला जाओ और घर में चले जाओ और मैं घर आ गया घर में और बुखार बढ़ने लगे और पूरा बॉडी में जलन और लहर और मैं बिस्कुट भी घोट भी नहीं पा रहा था बिस्कुट को भिंजा के भी घोट नहीं पा रहा था तो जीऊंगा कैसे हाले लोया बुखार नहीं उतर रहे हाले लोया घोट नहीं पा रहा था कोशिश कर रहा तो अटक जा रहा था मेरा सांस हाले लोया प्रार्थना के प्रार्थना करते 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 तीन बजा दिया उधर से आए दो बजे घर पहुंचा घर से प्रार्थना करते करते तीन बजा दिया सुबह का नाट का सुबह नाट हो गए नाट से सुबह तीन बजे परमेश्वर कहता है तो सुबह दूठा रोटी खाओ और चंगे हो जाओ हरे और मैंने सुबह दो ठो रोटी खाया और मलेरिया मलेरिया जोर से बोले दवा तो दिया गया था ना मलेरिया खत्म हाल यहाँ बच्चन हमें सिखा रहे हैं कि दोत ने इलिया से कहा उठो और खाओ हाल क्या करो मरने के लिए मत सोचो हले चलने के लिए सोचो हले चालीस दिन चालीस रात यात्रा करना है हले लोया चालीस दिन चालीस रात के लिए खाना खाना है हले लोया भोजन खाना है हले लोया ताकत बढ़ाना है हले लोया सामत बढ़ाना है हले लोया शक्ति बढ़ाना है हले लोया और यहीं पर तो ही लिखा हुआ है तो चालीस दिन चालीस रात बार बार आता है अभी वचन व्याख्या वचन को जानने चाहते हैं गहरे में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए अभी है पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद अब चालीस दिन का अर्थ क्या हो सकता है हर बार हम लोग पढ़ते हैं क्या चालीस दिन चालीस रात हाल लोया इसका मीनिंग जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कितने लोग जानना चाहते हैं इसका अर्थ हाल लोया इसका अर्थ होता है आ जड़ता आ जड़ता इसलिए क्या क्योंकि और उसका और एक अर्थ होता है गड़बड़ी हाल लोया कुछ गड़बड़ है हाल लोया चाले दिन चालीस रात यात्रा करना मतलब कुछ गड़बड़ है और चालीस दिन चालीस रात यात्रा करना मतलब कि प्रभु ने कहा दिया तो कुछ गड़बड़ है इसलिए मुझे गड़बड़ में सामर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए और जो यात्रा करते हैं प्रभु के आदेश के अनुसार पिता के आदेश के अनुसार वचन के आदेश के आदेश अनुसार उन्हें सामर्थ मिलता है चालीस का चालीस दिन का अर्थ ये भी होता है सामर्थ ईश्वर का सामर्थ आले इसको खाओ और तुम्हें सामर्थ मिल जाएगा आले शक्ति मिल जाएगा आले और आप चालीस दिन नहीं चालीस रात नहीं हो सकता है एक सौ दो बरस भी जी सकते हो आले इसलिए हमें क्या खाना चाहिए प्रभु के अनुसार जीवन जीना है प्रभु के अनुसार जीना है प्रभु के अनुसार इसलिए गड़बड़ी भी है और सामर्थ भी है उसमें 
सदगुरु ने कहा इसे खाओ आज चालीस दिन यात्रा करो हमें क्या करो आप कितना कितना साल यात्रा किए हैं बीमारी में हाथ उठाएंगे कितने में कितना कितना यात्रा किए हैं कितना साल तक आपके जीवन में दुखा है बीमारी अभी भी है कितना साल हो गया पाँच साल वाला उठाएंगे पाँच साल वाला लोग चलिए पाँच साल हो गया किसी का बीमारी नहीं जा रहा है हरे ले एक जो छन है हरे ले अच्छा अड़तीस साल वाला लोग उठाइए अभी तो कोई नहीं मिलेगा कितना साल चलो अड़तीस साल लोग उठाइए तो कितना साल का अड़तीस साल तक बीमारी है अभी तक है कोई इधर है कोई नहीं उठाएगा इस बीमारी में ये दुख में ये कष्ट में कोई है हाल लोया प्रभु के साथ में यात्रा करो हाल लोया क्या करो किसके साथ किसके साथ जोर से बोलिए किसके साथ कितने लोग अभी तक प्रार्थना में लगे हुए हैं और एक भी नहीं भटका है तीस साल हो गया नहीं भटक रहे हैं आप लोग दो साल हो गया नहीं भटके हैं मन से सोच से विचार से हृदय से प्रार्थना में लगे हुए हैं कौन लोग हैं जो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद है प्रभु दुख मिला धन्यवाद सुख मिला धन्यवाद सुख होने से धन्यवाद दुख होने से कुड़कुड़ाना हाल ले कहाँ का भगवान है ये हाल ले हाल ले समझ रहे हैं ना तो ये हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जोर से उठाइए हाथ बोलिए जोर से ध्यान दे के बोलिए करना चाहिए और इसलिए बिना रोटी खाए बिना रोटी खाए आप चालीस दिन यात्रा नहीं कर पाएंगे इसलिए प्रभु ईश्वर ने चालीस दिन यात्रा किया हाल लिया चालीस दिन उपवास किया हाल लिया और चालीस दिन का अर्थ है पूर्ण हो जाना हाल लिया अधूरा नहीं हाल लिया पूरा संख्या है हाल लिया इब्राहिम भाषा में हाल लिया खून हो जाना हाल लिया कोई घटी नहीं हाल लिया कोई कमी नहीं हाल लिया कोई अधूरा नहीं हाल लिया एक साल के लिए नहीं दो साल के लिए नहीं तीन साल के लिए नहीं पाँच मिनट दस मिनट के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए निरंतर मेरे साथ प्रार्थना होना चाहिए और इसलिए हमें प्रभु का वचन खाना है ये सोखरे चालीस दिन चालीस रात इन्होंने वचन खाया प्रभु के साथ चला पिता के साथ चला पवित्र आत्मा के साथ चला और उन्होंने शैतान से कहा मानुष केवल रोटी से नहीं जीता ईश्वर के निकले हुए हर एक सबसे जीता है यदि आप प्रभु के वचन खाएंगे तो 40 साल तो कहा 40 साल तो कहा पचास साल भी आप बीमारी होंगे नहीं मरेंगे अरे और आप नहीं कुछ घुड़ाएंगे अरे आप परेशान नहीं होंगे अरे आप दस सिम हम नहीं ढूंढेंगे अरे डॉक्टर नहीं ढूंढेंगे ले ले गट और रंग का डॉक्टर कौन है जोर से बोलिए डॉक्टर रंग का डॉक्टर कौन है डॉक्टर रंग का डॉक्टर कौन है प्रभु ये सुने कहा निरोगियों को नहीं रोगियों की बैठ की दरकार है उनको जरूरत है जो बीमारी है अरे ले जो आश्वत है अरे ले जो पापी है अरे ले जो दुर्बल है अरे ले जो दुख में अरे ले जो कष्ट में अरे ले जिसे माया नहीं मिलता अरे ले जिसे प्यार नहीं मिलता अरे ले जो अकेला पान एहसास करता अरे ले उनके लिए मैं हूँ प्रभु ने कहा उनके लिए कौन है 
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาแต่พระเยซูเนี่ยคะนิรุกยนิรุกยงก็นี่รุกยงเคยกันเบาตรกบาตรคนท่าเยซูเยซูดักตรังกับดักตรคนฮะเยซูอาดัตติมิกตาคาดมีอาดัตติมิกคนฮะเยซูพระวิตรตาคาพระวิตรคนฮะเยซูอิสวรังกับอิสวรคนฮะเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาจจะสุสมาชัยเมื่อสันจันทร์ก็สมาชัยเมื่อพระวิสุนีคา जीवन रोटी मैं हूँ हालेलुया साग से उतरी हुई रोटी कैसे उतरी हुई रोटी जो मुझे खाता है क्या रहेगा वो लोग से बने आज है छः में देखिए संजोहन का समाचार इसके बाद इस गलिया अथा त्रिवेणीयस के समुद्र के उस पर गए एक जन एक विशाल जान समूह उनके पीछे हो गया क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारियों के लिए करते थे ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए यहूदियों का पास का पर्व निकट था ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जन समूह उनकी ओर आ रहा है उन्होंने खिलीफ से यह कहा हम इन्हें खिलाने के लिए कहा से रोटियां खरीदेंगे उन्होंने खिलीफ की परीक्षा लेने के लिए यह कहा वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया दो सौ दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके उनके शिष्यों में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियास ने कहा यहाँ एक लड़के के पास जाओ कि पांच रोटियां और दो मछलियां हैं यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि चमत्कार प्रभु यीशु से होता था और आज भी होता है तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु कभी कभी खाता है खाना उठाओ और क्या करो खाओ हाले ले उस समय यीशु नहीं कहता है कि मुझे खाओ हाले ले उस समय क्या कहता है जो बनाए हो उसको खाओ हाले ले इन्हें दे दो हाले ले और ये चंगे हो जाएंगे इसके साथ चलना है मैंने कहा जोर से बोलिए पूरी यात्रा में किसके साथ चलना है यानी हमें बचपन से लेकर दस साल तक बीमारियां आ रहे किसके साथ रहना है मरेंगे मरेंगे वो शक्ति आएगा कि नहीं आएगा वो सामर्थ आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर एक भोजन के बारे में कहा गया है मैं उसे बता रहा हूँ या दूसरा है कभी यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी मैं हूँ जो मुझे खाता है वो कभी जोर से बोलिए तो जोर से बोलिए हाल लोहिया आप पढ़ सकते हैं आधे छ का चौतीस में लोगों ने ईसा से कहा प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें उन्होंने उत्तर दिया जीवन की रोटी मैं हूँ हाँ आप क्या बोल रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप जो खाना खिलाते हैं भोजन देते हैं उसी को दिया करें हाल लेया आज के बच्चन का अनुसर समझा रहा हूँ आपको हाल लेया और वे उसी रोटी को खाना चाहते हैं हाल लेया हाल लेया हाल लेया आप ऊपर चले जाइए तैतीस में पढ़िए ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतार कर संसार को जीवन प्रदान करती है क्या बोलता है कि यो ईश्वर का रोटी है जिससे उसने स्वर्ग से उतार कर हमें क्या प्रदान करता है संसार को जीवन प्रदान करता जोर से बोलिए जीवन कौन देता है हाले लेया 
अब लजरुस के बारे जानते हैं लजरुस मर चुका था चौथा दिन हो चुका था क्या हो चुका था जैसे बोलिए लजरुस बीमार था और बीमारी से मर गए थे हाल लिया क्या हो गए थे और ईशु ने आकर क्या क्या प्रदान किया जोर से बोलिए ये सब क्या प्रदान किया पर जोर से बोलिएगा क्योंकि ये सो में क्या है शक्ति है और सामर्थ है तो 40 दिन की यात्रा में 40 40 दिन का जो वो क्या है वो क्या है हमें 40 दिन अगर बीमार भी रहेंगे तो कौन सामर्थ देगा जोर से बोले ना तो 40 का अर्थ है सामर्थ ले ले या और शक्ति महीने का ले ले या इलिया से ईश्वर ने यानी दूत ने कहा कि आपको यात्रा करना है 40 दिन और 40 रात 40 रात और कौन शक्ति देगा ईश्वर इसलिए जो भोजन दिया जा रहा है स्वर्ग दूत के द्वारा खा लीजिए आ ले ले या खाया के नहीं खाया जोर से बोलिए और खा कर चला कि नहीं चला चला कितना दिन चला चालीस दिन, दिन? तो आप भी चालीस दिन चालीस रात आध्यात्मिक जीवन में भी बढ़ेंगे और शरीर स्वस्थ होकर भी बढ़ेंगे आले ले और आप चालीस दिन नहीं भी चंगे पाएंगे फिर भी प्रभु आपके साथ है तो आप नहीं मारेंगे आले ले आप स्वस्थ होके रहेंगे आले ले इसलिए मरुभूमि में कौन रहता है ईश्वर कहाँ बैठता है मरुभूमि में कि कहाँ पर बैठता है आप बताइए ना कहाँ बैठता है हमेशा आध्यात्मिकता जीवन के लिए पवित्रता जीवन के लिए शुद्धता जीवन के लिए आनंद जीवन के लिए लोग कहाँ जाते हैं मरुभूमि में ही आले मरुभूमि मतलब जहाँ भोजन जहाँ भोजन नहीं, नहीं मिलेगा हाले लिया जहाँ पेट भर खाना जहाँ रोटिया जहाँ कोई भोजन का प्रबंध नहीं, नहीं होगा समझ रहे हैं ना तो परमेश्वर उसी जगह में बेहता है हाले लिया हाले लिया हाले लिया और अगर वहां पर बंद करेगा तो कौन करेगा जोर से बोले तो जोर से बोले पर बंद करेगा तो कौन करेगा पिछले सप्ताह को जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने मेरे लिए प्रबंध करता है आले अरेंज करता है आले और बहुतों को खिलाता पिलाता हूँ आले इस आस्थान पर अरेंज कौन करता है जोर से बोले ईश्वर अरेंज करता है क्योंकि यहाँ खाना पीने का सुविधा किसी को देने के लिए पाए कुछ भी था नहीं, नहीं था ईश्वर अरेंज करता है और यहाँ पर भी यही बात कहा जा रहा है तो देखिए कि वचन क्या कह रहा है तो ये सो चालीस दिन चालीस रात उपास किए तपस्या किए और इसलिए तपस्या किया गया कि उनके जीवन से परमेश्वर चमत्कार करेगा हरे लिया तपस्या क्यों करते हैं हमारे जीवन से क्या हो क्या हो चमत्कार के लिए हम तपस्या करते हैं तो चमत्कार कब होगा जब हम प्रभु के साथ ईश्वर के साथ पवित्र आत्मा के साथ हम भूखा प्यासा जो खाए हैं चालीस दिन के आगे उसी में हम यात्रा करते हैं उसी में हम बढ़ते हैं उसी में हम जिंदा रहते हैं उसी में हम जिंदा रहने कोशिश करते हैं उसी में जीने कोशिश करते हैं उसी में रहने कोशिश करते हैं उन्हीं को ही चमत्कार ईश्वर करता है हार ले हार ले जो अपने लिए जीना चाहता है अपने लिए ही खुश खुश सब कुछ करना चाहता है उनके लिए प्रभु चमत्कार नहीं दिखाता है 
ये सो चालीस दिन चालीस रात इसलिए वो पक तपस्या किया कि आने वाला कल वो चमत्कार करेगा हरिया और चालीस चालीस दिन की यात्रा में गड़बड़ियां है हरिया कठिन है हरिया तकलीफ है हरिया जहाज नहीं हरिया कल मला जाएंगे हरिया बेहोशों के गिर जाएंगे हरिया कमजोरिया आ जाएगी हले ले दुर्बलता आ जाएगा हले ले जो विश्वास बना रहेगा हले ले वही उपवास में टिक पाता है नहीं तो तपस्या में सब गिर जाते हैं क्या हो जाते हैं जोर से बोले और उपवास कर पाते हैं हम लोग तलमला नहीं जाते हैं तो इस तरह से तपस्या खत्म तो तपस्या चमत्कार के लिए होता है अब चमत्कार कहां से होगा जब आप बचन खाएंगे बचन खाएंगे चालीस दिन परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलेंगे यात्रा करेंगे तो जो खाया हुआ है उसी से यात्रा कर रहा है और किसके लिए यात्रा कर रहा है जोर से बोले ना जोर से बोले ना चार दिन पूरा हुआ जमात का शुरू होगा कि नहीं होगा जोर से बोलिए जोर से बोलिए क्यों चमत कार नहीं हो रहा है तो आप लोग इतना उपवास तपस्या करते हैं हर साल चालीस साल में उपवास करते हैं क्यों चमत कार नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो उपवास कर रहे हैं आप जो तपस्या कर रहे हैं एक दिखावा है एक दिखावा है जो लोग देख के कहेंगे कि उपवास कर रहे हैं लोग आने लाने आपका उपवास कौन जानना चाहिए जोर से बोले जोर से बोले और ये चालीस दिन में चालीस रात में आपको सामर्थ देगा और सामर्थ में आपको शक्ति मिलेगी बिना खाए भी आप काम कर सकते हैं बिना खाए भी आप काम करने के योग्य बन सकते हैं बिना खाए ही लोग भगवान काम कमाते हैं पहला पहला जब वरदान मिला था तो मैं यहाँ के महिलाओं को देखता था कि भगवान कमाने जाते थे और भगवान कमा के भी चेहरा डाउन नहीं होता था हले ले दिन भर किसकी यात्रा में किसकी सोच में किसका फीलिंग्स में किसकी अनुभव में रात में जो वचन सुना किसके वचन को मनन कर रहे हैं इसलिए पूरी यात्रा कर रहे थे पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद तो यहाँ हम देखते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ आप अब चले आइए विधि बरंगा अध्याय आठ का दो में आप पढ़ सकते हैं मरुभूमि में इन चालीस वर्षों की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्या किया था आ, क्या किया था जोर से बोलिए कौन बच्चा किया था प्रभु ईश्वर जोर से बोलिएगा चालीस वर्षों तक रानी राम भूमि में उन्होंने चालीस वर्षों तक यात्रा करने के पावर दिए तो मैं क्या कहा कि आप बीमारी भी हैं तो दस साल पाँच साल ये सब बीमारी है यात्रा कर रहे हैं आप अरे ले कौन पावर देगा मैंने कहा जोर से बोलिए तो पहले भी इतने सारे लोग भूखे प्यास से यात्रा कर रहे थे अरे ले और ईश्वर ने उन्हें क्या दिया बाध्या किया कि तुम इस यात्रा में चलो हाले ले बिना खाए पिए क्या कर रहे थे लोग यात्रा कर रहे थे और कौन कर रहा था यात्रा करने के लिए जैसे बोले यात्रा मन अब क्या बोला मैंने अभी क्या बोला चालीस दिन का यात्रा क्या है चालीस दिन क्या है मैंने क्या कहा चालीस दिन का अर्थ क्या है मैंने कहा उस उसका आगे क्या बोला कुछ गड़बड़ी है हाल ले और क्या बोला मैं और अजंता हाल ले अजंता है हाल ले 
कुछ गड़बड़ी है इस गड़बड़ी में क्या है कोई सामर्थ है कि नहीं है शक्ति है कि नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा यात्रा करने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए खुशी खुशी के दुखी दुखी हनो दुखी खुशी खुशी करते हैं बीमारी लोग करते हैं नहीं करते हैं अले क्या करते खुशी खुशी करना चाहिए कि दुखी दुखी होना चाहिए तो जोर से बोले ना और हम खुशी खुशी यात्रा करेंगे तो हमें जो खाया हुआ है पहले और नहीं अभी नहीं खा पा रहे हैं ठीक होंगे कि नहीं होंगे जोर से बोले तो वो हमें सांत्वना देगा कि नहीं देगा सामर्थ देगा नहीं देगा हम बिना खाए भी जीवित रह सकते नहीं रह सकते हैं एक बहन ने मेरे पास आए और कहा कि जब आप मैं ऑपरेशन होने के लिए गया तो मैंने आपको याद किया और मैंने ऑपरेशन के दौरान पंद्रह दिन तक कोमा में रहा हाल क्या में रहा कितना दिन तक यात्रा कर रहा है अब कहाँ जाने वाला है लोग पहुंचेंगे जोर से बोले ना कहाँ कहाँ जाने वाला है वो चली गई पंद्रह दिन के बाद होश आता है और होश के दौरान उन्हें खाना दिया जाता है और आज बिल्कुल ठीक हो गई है चले बजाएंगे और अभी भी बोलती है कि मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ आ ले तो चालीस दिन यात्रा में कौन साथ दिया भूखा में कौन साथ दिया प्यासा में कौन साथ दिया याद नहीं है खाना खाने का कौन साथ दिया कहा सोई है पता नहीं कौन साथ दिया पता था कहा सोया हमें होश आने के बाद चलता है कि मैं कहाँ पे हूँ हॉस्पिटल में हूँ तो प्रभु ईश्वर उन्हें क्या करता है पावर सामर्थ शक्ति और कहा बिस्तर कहाँ सोया हुआ है तो बोले ना आराम कर रहा था कि दौड़ रहा था कभी कभी प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु ईश्वर मुझे कहता है कि आप बहुत परेशान होते हैं जैन और बहुत सारा थक गए हैं चोर चोर हो गए हैं इसलिए सो जाओ अरे अब सोने कौन बरा दिया जाता है मुझको आप लोग कौन बरा मुझे सोने देते हैं कभी कभी सोने भी नहीं देते बीमार होने से भी थोड़ा कमी कर देने उठाए दो नहीं अरे तब मैं सोता हूँ जब मैं बीमारी से ग्रसित हो जाता हूँ अरे तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे सोने के लिए टाइम मिल गया अरे ले खुशी खुशी सोना चाहिए अरे ले आराम करना चाहिए अरे ले एक सप्ताह का छुट्टी दिया है प्रभु ने कितना सप्ताह का क्या नहीं करना है इसी के लिए एक सप्ताह का छुट्टी दिया है बहुत खुशी लगता है हाल ले कोई मुझे परेशान नहीं करेगा हाल ले और उस समय किसके साथ रहता हूँ मैं घर से बोले सो सो के किससे बात करता हूँ बैठे बैठे लेटे हुए दीवार में उठा के चेयर में बैठ के खाना खाते हुए कैसा अच्छा लगता है ना हाय लो या आप कभी बात किए है तो इसी तरह के यात्रा किए हैं नहीं किए हरे ले हरे ले हरे ले हरे ले तो सामर्थ आता है कौन आता है कौन आता है सामर्थ आता है अब सामर्थ क्या के लिए एक सप्ताह तो सोया मतलब सामर्थ आ गया मेरा उठ बैठ रहा हूँ उसका नहीं कर रहा हूँ अंदर में कोई सामर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों की सेवा करने के लिए भलाई के लिए चमत्कार शक्ति बढ़ने के लिए घटने के लिए वचन की शक्ति बढ़ने के लिए घटने के लिए ज्यादा प्रेरित होने के लिए कम प्रेरित होने के लिए जोर से बोलेगा 
तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए हाल ले हाल ले हाल ले और उस समय मैं कभी कभी अनुभव करता हूँ उस समय मजा का खाना पीना खिलाते हैं कौन क्या बना के ला देगा कौन क्या बना के ला देगा कौन क्या बना के ला देगा मजा कर खाना खिलाते हैं हाल ले हाल ले आप किसी किसी को तो मजा से भी नहीं खिलाते बीमार हुआ मतलब सब दिन बीमार होते रहे मोरक देखें हाल ले तो जिस नाम में लटका हुआ है और कोई खाना नहीं खिला रहे हैं और ज्यादा लटक जाते हैं लेकिन उस समय भी प्रभु यीशु उनको नहीं छोड़ा है हाले लोहिया अगर प्रभु यीशु को याद करेगा हाले लोहिया तो प्रभु यीशु उनके लिए प्रबंध करेगा हाले लोहिया परिवार ले नहीं देंगे नहीं कोई लेके आके ला के दे देगा हाले लोहिया अच्छा से अच्छा बना के दे देगा हाले लोहिया देगा कि नहीं देगा जोर से बोलिए जोर से बोलिए हाले लोहिया हाले लोहिया हाले लोहिया 